என்னோடய பேர் ஆனந்தராசா சுதாகர் நான் யாழ்ப்பாணம் ரும்ராலேருந்து வந்திருக்கேன் நான் இப்போ பேச போகிற விடயம் என்னென்னா எங்களோட மொழி தமிழ் தமிழை நாங்கள் மறந்து விட்டோம் இந்த காலத்தில் சார்மாக எல்லோருமே ஆங்கிலத்தில் பேசுவது தான் முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது தமிழ் எங்களின் தாய்மொழி தமிழை எத்தனை பேர் நாங்கள் இப்பொழுது பேசுகிறோம் தமிழை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றது எங்கள் எங்களுடைய காலத்தை விட சார்மாக ஆதி காலத்தில் இந்தியாவின் மூவேந்தர் காலத்திலே சோழர்கள் சோழர்கள் தமிழை மிக மிகவும் ஆதரித்தவர்கள் தமிழ் அவர்களின் தாய்மொழியாக இருந்தது மட்டுமின்றி பிற மதத்தவர்களின் மொழிகளையும் ஆதரித்து ஆதரித்தவர்கள் அந்த வகையில் தான் சோழர்களை பற்றி அறிய அதிகமாக ஆவல் உண்டானது எனக்கு அது அதன் பிற்பாடு தான் நான் எங்கள் யாழ்ப்பாண நூலகத்தில் இப்பொழுது பலவிதமான நூல்களை எடுத்து படித்துள்ளேன் அனைத்துமே சோழர்களை சம்மந்தப்பட்டிய சம்மந்தப்படுத்திய கதையாகத்தான் எனக்கு உள்ளது அதிலும் சாண்டில்யன் சாண்டில்யன் எழுதிய வரலாறு வந்து எங்கள் வாழ்க்கையோடு தொடர்பு பட்டதாக அதாவது எங்கள எங்களது மொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்கள் கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற அவரது வர்ணனைகள் வர்ணனைகள் அதுவே என்னை ஈர்த்தது அந்த வகையில் தான் நான் சோழரை பற்றி அறிந்து கொள்ள அதிகமாக ஆசைப்பட்டேன் சோழ மன்னன் சோழ மன்னர்களில் வந்து கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த மன்னர்கள் முற்கால சோழர்கள் என்றும் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு பிற்பாடு வந்த சோழர்கள் பிற்கால சோழர்கள் என்றும் அழைக்க அழைக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் தங்கள் மதத்தை தவிர புற மதத்தையும் புற மொழிகளையும் ஆதரித்தவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் அது பல பேரே அதை அறிந்திருந்தால் அதன் பால் ஈர்க்கப்பட்டிருப்பார்கள் நான் சொல்ல வருவது யாதெனில் தமிழை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு நிறைய வழி என்று இருக்கின்றது நாங்கள் சாதாரணமாக இப்போ டெலிஃபோன் டெலிஃபோன் பேச்சு பாவிப்பதால் கதிரியக்கம் எங்கள் எங்கள் உடலை உடலை தவிர மூ மூளையை பெரிதும் பாதிக்கின்றது அதை அது நானும் பாவித்திருக்கிறேன் அதன் பிறகுதான் எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது புத்தகங்கள் எடுத்தால் கொஞ்சம் பிரியோசனமாக இருக்கும் என்று ஆனால் புத்தகங்கள் வாசிக்க தொடங்கின பிற்பாடு தான் எனக்கு ஒரு இடத்தில் ஒரு சரளமாக பேச முடிகின்றது யாருடனும் கதைக்க முடிகின்றது ஈஸியாக நான் இப்போ சாதாரணமாக சொல்ல போனால் ஃபோனில் இருந்தால் எத்தனை பேரோட பேசிக்கொள்ளலாம் ஆனால் தமிழ் எங்கள் தமிழ் மொழியில் நாங்கள் இன்னொருவரும் கதைக்கும் போது அவர்கள் எங்கள் எங்களுடைய பண்பாடை புரிந்து கொள்கின்றார்கள் தமிழனின் முதல் பண்பாடு விருந்தோம்பல் யாரை கண்டாலும் முகமலர்ந்து சிரித்து சந்தோஷமாக வரவேற்று விருந்துண்ணை கொடுத்து அவர்களை மனநிறைவோடு வழி அனுப்புவது தமிழரின் பண்பாடு அதை நான் இந்த புத்தகங்கள் வாசிக்க தொடங்க பிறகு பிற்பாடு தான் அறிந்து கொண்டேன் இந்த புட்பா புத்தகங்களின் பயன்பாடு என்பது வாசிப்பதால் மனிதன் பூரணம் அடைகிறான் என்று எத்தனையோ அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த புத்தகங்களின் அறிவை நாங்கள் மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் சாதாரணமாக இப்பொழுது நூலகங்களில் புத்தகங்கள் பெருமளவில் இருக்கின்றன தமிழை பற்றி அறிந்து கொள்ள ஆனால் நாங்கள் யாரும் புத்தகங்களை பயன்படுத்துவது கிடையாது மனிதன் வாழ்க்கைக்கு வாசிப்பது மிகவும் இன்றியமையாது நாங்கள் வாசித்த வாசிப்பதால் தான் எங்களுடைய பூரண அறிவை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய வரலாறுகளை எங்களுடைய கலாச்சார விழுமியங்களை நாங்கள் மிகவும் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் புத்தகங்களை தன் என்பா என்னை ஈத்த ஈத்த காரணம் வந்து அதிலே எங்களுடைய சாதாரணமாக ஒரு மனிதன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் எவ்வாறு மற்றவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை ச இந்த புத்தகங்கள் உ உணர்த்துகின்றன சார்மாக சொல்ல போனால் த தமிழருடைய வரலாறுகளில் ராஜராஜ சோழன் காலத்து பு புத்தகங்கள் அதாவது சாண்டில்யன் எழுதிய சோழகங்கம் கடல் புறா ஜலதீபம் இப்படியான புத்தகங்களை எடுத்து வாசிக்க வேண்டும் வாசித்தால் தான் எங்களுடைய ம பாரம்பரியத்தை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் எங்கள் பாரம்பரியத்தை உணர்ந்து கொள்வதால் நாங்கள் மற்றவர்களிடம் எங்களுடைய ச கலாச்சார விழுமியங்களை கூறி அவர்களையும் எங் எங்கள் எங்கள் எங்களை எங்களைப் போல் அமைதியாக மிகவும் வழி நடத்த வழி நடத்தி செல்லக்கூடிய ஒரு வகையில் நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலாம் புத்தகங்களை நான் வாசித்து தெரிந்து கொண்டதில் இந்த சோழகங்கம் என்னும் இந்த சக்தி சிறி என்ற எழுத்தாளர் எழுதிய புத்தகத்தில் இருப்பது யாதெனில் நம் முன்னோர்களான முன்னாள் அரசர்கள் எவ்வாறு மற்றவர்களை மதித்து நடப்பது மட்டுமின்றி எவ்வா எவ்வாறு விதமாக எப்படி அவர்களுடைய தலைநகரத்தை உருவாக்கியுள்ள சாதாரணமாக சொல்ல போனால் தஞ்சை பெருவுடையால் ஆலயம் என்று ராஜராஜ ராஜராஜேஸ்வரர் ஆலயம் என்பது வந்து ஆலயங்களிலே மிகப்பெரிய ஆலயம் அதாவது ஒரு சாதாரணமாக நாங்கள் ஒரு அஞ்சு கிலோ க கல்லை தூக்குறேன்றாலே எவ்வளோ வெ கஷ்டப்படுவோம் ஆனால் அது வந்து தஞ்சை பெருவுடையார் ஆலயத்தின் விமானம் அதாவது கோபுரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற விமானம் வந்து விமானத்தின் அளவே ஒரு நாற்பது ஐம்பது அடி விட்டம் கொண்ட கல்ல அதாவது ஒரே ஒரு தனி கல்லில் உருவாக்கி எடுத்த எடுத்தவர்கள் அதாவது 
அப்போ அப்போதைய காலத்து சிற்பிகள் சிற்பிகள் வந்து கண்டர கண்டராதித்த பெருந்தச்சர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அப்போதைய சிற்பிகளின் தலைவர் அவர் அரும்பாடுபட்டு ஒரே கல்லில் பொழிந்தெடுத்த விமானம் அது அவர்களின் அந்த ஆலயத்தை எடுப்பித்த வரலாறு தொடக்கம் ராஜ சோழகங்கம் எனப்படுகின்ற சோழகங்கத்தின் வ விரிவாக்கம் வந்து சோழகங்கை அதாவது மண்ணை கொண்ட சோழபுரம் என்னும் இடத்தில் ராஜேந்திர சோழனால் ஒரு காடு முழுமையாக அழிக்கப்பட்டு அதாவது ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள அக அகலமுள்ள காடும் ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள நிலம நிலத்தை கொண்ட காடும் அழிக்கப்பட்டு அதன் பேரில் எடுக்கப்பட்டதே சோழகங்கை எனப்படும் சோழ நீரேரி அதாவது வ வட பகுதியிலிருந்து காவிரி ஆற்றிலும் தென் பகுதியிலிருந்து கொல்லா கொ கொல்லாறு என்னும் இடத்திலும் இருந்தும் வாய்க்கால் வெட்டி கொணர்ந்து இல இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆறு மிகப்பெரிய தேசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த அந்த ஏரியை எடுப்பித்தது எடுப்பித்த வரலாறு இதில் கூறப்படுகின்றது அதைவிட கங்கையின் கங்கை நீ கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்று என்று சொல்லுவார்கள் அடிக்கடி அதாவது கங்கை வரைக்கும் சென்று தன் வெற்றி கொடியை நிலைநாட்டிய ராஜேஸ் ராஜேந்திர சோழனின் வரலாற்று குறிப்புகள் அடங்கியுள்ளது இந்த புத்தகம் அதாவது இந்த புத்தகத்தில் இருப்பது இருப்பது வந்து நாங்கள் நாங்கள் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் எங்களுடைய அவர்களை மதிக்காது நாங்கள் இது இருப்பதை இது வந்து மிகவும் மதிக்காது இருப்பதன் குணத்தை இது வந்து சுட்டி காட்டுறது அதாவது ராஜேந்திரன் வந்து எல்லா எல்லா இதத்தையும் எல்லா மதத்தையும் எல்லா இடத்தையும் மதித்து நடந்தவர் அதாவது எவரையும் தன்னுடைய வன்சொல்லாலோ ஏதோ இதாலையும் ஒரு ஒரு கூ கூனிக்குறுகி நிற்க வைக்கிற அளவுக்கு இவர் பேசியதில்லை யா யாராக இருந்தாலும் அதாவது எதிர் மன்ன எதிர் தன்னுடன் போர் புரிய வந்த எதிர் மன்னனாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி தன் நாட்டு வீரர்களாக இருந்தாலும் சரி தன் நாட்டின் வீரர்களுக்காகவே போர் புரிய துணிந்த ஒரே ஒரு மன்னன் அதாவது தன் தூதுவனை சிறைப்பிடித்த சிறைப்பிடித்த மேலை சாளுக்கிய மன்னன் ஜெம ஜெயவர்மன் என்ன எனப்படுகின்ற ஒரு ஒரு அசு அரக்க மன்னன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னனை அழித்து தன் தூதுவனை வெளிக்கொணர்ந்த ஒரு ராஜேந்திரனின் வீர வரலாறு அதாவது வீர தன்மையை அறிவுறுத்துகிற புத்த கதை தான் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது அதாவது சக்திஸ்ரீ என்ப எழுத்தாளர் மிகவும் மிகவும் உன்னிப்புடன் தேடி பழைய ஆதாரங்களை கொண்டு கல்வெட்டுக்களை கொண்டு இந்த புத்தகத்தை வடிவமைத்துள்ளார் இந்த புத்தகம் மட்டும் இல்லை இந்த சாதாரணமாக நூலகங்கள் காணப்படுகின்ற ஒவ்வொரு வரலாறு வரலாற்று புத்தகங்களிலும் எவ்வளோ விதமான ஆதாரங்கள் உள்ளன ஆனால் நாங்கள் அதை எடுத்து படிக்கிறதில்லை படிக்கிற படிக்காததால் எங்களுக்கு எங்களுடைய பாரம்பரியங்கள் கலாச்சாரங்கள் எங்களுடைய தோற்றங்கள் எதுவுமே விளங்கினதில்லை அதை நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் சாதாரணமாக ஒரு ப தமிழன் என்று பிறக்கேக்க எங்களுடைய தமிழ் வரலாறுகளை நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் நாங்கள் வெளியில் தமிழன் என்று சொல்லும்போது எங்கள் பூர்வீகம் என்ன என்பதை நாங்கள் தெளிவாக தெரிந்து வைத்திருந்த வைத்திருந்தால் தான் நாங்கள் மற்றவர்களுடன் அதை பற்றி பேச முடியும் அதை அதை விடுத்து நாங்கள் தமிழர் என்று சொல்லி கொண்டிருந்ததில் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை எந்த பிரயோசனமும் பெற போகிறதும் இல்லை முழுசாக நாங்கள் எங்களை பற்றி உணர்ந்தால் தான் நாங்கள் மற்றவர்களிடம் எங்களை எங்கள் எங்களுடைய பூர்வீகம் எங்களுடைய வீரம் தமிழனுக்கு இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் அதாவது ஒன்று வீரம் இரண்டாவது காதல் ரெண்டு விஷயத்தையும் நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் என்னென்னா தமிழன் வந்து வீரத்துக்கே பிறந்த ஒரே ஒரு மனிதன் அந்த வீரத்திலேயும் காதல் உண்டு என்பதையும் இந்த காதல் வந்து சாதாரணமாக எல்லா இடத்துலையும் பெற வேண்டிய ஒன்று அது வந்து ச தமிழர் எல்லாருக்குமே உள்ள ஒன்று நாங்கள் அதை மறந்து விட்டு புற மொழியில் பேசுகிறோம் புற மொழியில் பேசுவது பரவாயில்ல புற மொழியையும் மதிக்க தெரிந்திருக்கணும் அந்த கலை எங்கள் முன்னோர்களிலும் அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் சாதாரணமாக சொல் சொல்லப்போனால் எந்த நேரத்தில் சு சந்திரகரணம் பெறும்போது நாங்கள் சாப்பிடக்கூட அன்று தமிழர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் அது ஏன் அப்போதே சொல்லி வைத்து அறிஞ் இதை இப்பொழுது தான் விஞ்ஞானிகள் அது என்ன சரி என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஏன் அதாவது நான் என்ன சொல்ல போ என்ன சொல்ல வருவது யாதெனில் இப்படிப்பட்ட புத்தகங்கள் அதாவது இப்படி வரலாற்று புத்தகங்கள் தவிர்ந்த ஏனே எங்களுக்கு புத்தியை போகட்டக்கூடிய புத்தகங்கள் எத்தனையோ எங்களுடைய நூலகத்தில் இருக்கின்றன ஆனால் நாங்கள் நூலகத்துக்கு செல்வதில்லை இப்படிப்பட்ட புத்தகங்கள் எங்களது அறிவையும் எங்கள் பண்பாடுகளையும் எங்கள் கலாச்சாரங்களையும் அதிகம் வளர்க்கக்கூடிய புத்தகங்களாக இருக்கின்றபடியால் இப்படிப்பட்ட புத்தகங்களை நாங்கள் எடுத்து வாசித்து பயன்பெறணுமே பயன்பெற வேண்டும் என்று கூறி முடித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி